Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel youtube của Châu Và hôm nay Châu sẽ làm một cái chủ đề mà rất là nhiều người hỏi Châu Làm thế nào để chụp ảnh giống ảo? Khoảng tầm 3 năm trước mọi người có thể xem hình ảnh của Châu Mình hầu như không hề biết chụp ảnh Cứ nhìn thấy camera của cả là sẽ kiểu Kiểu mà sẽ chỉ biết cười thôi Để có thể tạo dáng chuyên nghiệp hơn hay là để có một bức hình đẹp Thì Châu đã phải trải qua một quá trình tập luyện, tập luyện hẳn hòi đấy bản thân châu lúc nào cũng nghĩ làm thế nào để chụp ảnh đẹp bây giờ kiểu nhìn những cái bức ảnh trên mạng rất là thích trải qua cũng hơn 3 năm rồi thì hôm nay châu sẽ gọi là tích góp những cái kinh nghiệm và chia sẻ lại cho mọi người nhé và mong là sẽ giúp ích cho mọi người bây giờ chúng mình sẽ vào phần quan trọng nhất đó chính là ánh sáng là phải tốt đã và với ánh sáng thì châu sẽ chia ra hai phần indoor và outdoor ở trong nhà nhớ là sẽ chọn những ánh sáng ở gần cửa sổ ánh sáng tự nhiên có mặt trời là tuyệt vời nhất mọi người ạ à, để cho bức hình của bạn đẹp nhất mình đang ngồi trước một cái cửa sổ rất là lớn trong phòng mình để nhận ánh sáng đều khuôn mặt mọi người nhìn thấy không? Và đằng sau thì Châu sẽ tắt hết đèn đi để cho background nó màu đen Nhưng mà những cái background như bây giờ là rất là nhiều đồ nên Châu sẽ tắt đi Thì cái khuôn mặt mình sẽ có cái chiều sâu hơn Nếu background đẹp thì bật đèn lên Đây là cái cửa sổ nhà Châu Nhìn ra cửa sổ và chụp ảnh Thêm cái nữa Đúa không mặt nào yeah. Và nếu mà mình chỉ cần chạy về đây thôi chẳng hạn Mọi người có thể thấy là Phần bên này của Châu tối ọm Nếu như Châu đứng đây Chỉ cần quay mặt về đây thôi Ngược sáng rồi Tips chụp ngược sáng của Châu Nghiêng mặt sang một bên yeah, Ít nhất thì vẫn sẽ nhìn thấy được Cái dọc dọc sống mũi này Bây giờ mình sẽ chuyển sang là làm thế nào để chụp ảnh Với ánh sáng đèn Với buổi tối thì Châu sẽ thường là Bật tivi lên Hoặc là mình sẽ bật laptop lên Và sẽ để cái màn hình trắng luôn á Xong bật sáng hết cỡ Để cho cái ánh sáng nó như kiểu một cái đèn chiếu vào mặt mình Bật laptop lên này Mình sẽ mở sáng hết cỡ lên Đó Đây chính là bức hình của Châu ờ, Châu sẽ không thường dùng cái đèn pin Tại vì đèn pin đằng sau điện thoại Sẽ làm cho mặt mình bị kiểu sáng cắt quá Cái ánh sáng đều và dịu Thì sẽ làm cho khuôn mặt mình đẹp hơn Và khi nào mà Châu thấy kiểu lười hoặc là thấy bí quá Thì Châu sẽ thường chọn cái background tối Hoặc là trơn xong tắt hết đèn đi rồi Chụp flash của điện thoại luôn Rất là ưng ý Ra là chụp flash thì thường là sẽ chụp cho những cái ảnh outfit toàn người Để bạn khoe được outfit không đấy bạn mặc thôi Còn chụp selfie thì không nên dùng flash đâu mọi người ạ à. Ánh sáng tự nhiên sẽ lúc nào cũng là đẹp nhất Rồi, đấy là phần indoor Outdoor là mình ra ngoài thì sao? Sẽ khó hơn một chút đó Châu sẽ tuyệt đối tránh những cái giờ như là giờ 12 giờ trưa Ánh sáng là chiều tới đỉnh đầu mình xuống á Ánh sáng quá gắt Làm cho cái bóng mặt mình bị lớp này Cuồng mắt bị nhìn rõ hơn Rồi nét mặt sẽ không đẹp Và Châu sẽ chọn những cái giờ ánh sáng như là bình minh Hoặc tầm từ sáng cho đến tầm 10 giờ thôi Chiều thì khoảng tầm từ 2 giờ đổ đi Thì các bạn sẽ có ánh sáng đều mặt mình đẹp hơn Và khi mà ở ngoài thì các bạn hãy tìm xem là ông mặt trời đang sáng ở đâu thì mình sẽ nhìn về phía đó còn nếu như mà mọi người đang không nhìn ông mặt trời đâu thì có nghĩa là mình đang đứng ngược sáng bạn đưa máy lên chụp thì cái mặt sẽ tối om lúc đó thì châu thường sẽ quay nghiêng ở bên cho nhìn thấy cái sếp của cái mặt mình ok để làm một cái tips nhỏ nhỏ của châu khi mà chụp ngược sáng mọi người mọi người ơi trời nắng lên rồi và hiện tại thì châu đang nhìn thấy là bên này là không có mặt trời này rất là tối và ánh sáng nó đổ bên này là ánh sáng đã đủ để đẹp và mình chụp ảnh ở đây À đúng rồi, Châu nhìn thấy cái chữ tóc ở đây nó cùng với cả cái quần của Châu và Châu sẽ thường sẽ đứng vào những cái chỗ này để cho background nó chung chung với mình một chút Kiểu mix and match với cả cái bộ quần áo của mình Dạ yeah, thì những cái lúc thế này mình sẽ chụp ngược sáng luôn và để cho cái ánh sáng về một bên Cho nhìn thấy cái sống mũi giống như ở trên phòng Châu vừa nói Rồi sao yes. Đến phần thứ hai đó là về background Châu chỉ có hai viên là thôi Khi nào mà bạn đã mặc đồ quá là nhiều chi tiết và màu mè Thì mình nên chọn background trơn Ở thứ hai là khi nào mà bạn đang mặc một bộ màu vàng Thì bạn không nên đứng vào phong màu vàng nữa Gọi là không đứng vào background trùng màu với quần áo của mình đó À quên, Châu nghĩ là bạn quan trọng nhất là bạn hãy tập trung vào cái thần thái Và cái câu chuyện cảm xúc mà bạn muốn đem tới trong bức ảnh của mình Là cái mà quan trọng nhất mà mọi người sẽ nhìn đầu tiên Chứ không phải là background bạn đang đứng ở đâu Tiếp theo đó là làm thế nào mà để posing rồi, đầu tiên sẽ là tìm góc mặt của mình Châu sẽ để một cái máy quay trước mặt mình Bạn có thể dùng điện thoại ở bất cứ cái gì có thể quay Thế đó mình sẽ quay 
một vòng Sau đó thì xem lại cái video đó Bạn sẽ tìm được xem là À góc này của mình tự tin nhất này Ô góc này thì mặt hơi bị kiểu xệ một chút Thật ra thì cũng không phải là cứ tìm ra một góc đẹp Sẽ chụp mãi góc đấy Ra cho sẽ bắt đầu quan tâm đến việc là Ok bây giờ thì góc bên trái của mình đẹp Mà mình đang bị xệ mặt một tí thì mình sẽ dùng cái tay Mình che đi Hay là hôm nay uh, mắt mình hơi buồn ạ Cho sẽ kiểu môi mình đang kiểu bị làm sao đấy Thì mình sẽ kiểu Hôm nay ăn nhiều quá, cháy hết luôn uhm, Và bạn đang bảo là hôm nay tôi vui Hôm nay tôi buồn Hôm nay tôi ghét bạn <cười> Chà mình sẽ cứ thoải mái ở trước cái ống kính của mình Chứ là cái gì phải cần tập luyện hết á Đâu ai sinh ra mà tự nhiên biết chụp ảnh đâu Và tiếp tục một phần quan trọng nữa đó chính là Tạo dáng Tất nhiên là để có một bức hình đẹp thì ai cũng muốn là trông mình sẽ đẹp hơn và tự tin hơn Như là Châu là ngại chân rất là ngắn Và đầu tiên là làm thế nào để trông chân dài hơn Châu sẽ quan tâm đến việc là cách mình để góc máy và cách mình để chân của mình Thì góc máy Châu sẽ không bao giờ chụp từ mặt người ta chụp xuống dưới thế này <cười> Kiểu ngắn thế này và đầu to đúng không ạ Để máy thấp hơn mặt người ta một xíu rồi Và sau đó chữa lên Úp đây là hạnh nếu như mà mình để chân cái ảnh chung với cả cái điểm cuối cái thân mình Đây là hạnh nếu châu chĩa ông kính xuống dưới Và để góc máy thì đương nhiên là vẫn phải đi theo là bạn sẽ tạo dáng thế nào, chân bạn để ra sao Đây là máy ảnh của châu chẳng hạn Thì châu sẽ không bao giờ chú mặt thế này Vì sẽ làm cho cái đầu mình to hơn Châu sẽ nghiêng về sau một chút Thì cái người mình sẽ thoải ra và chân châu thì sẽ chĩa về cái phía máy ảnh Là cho chân mình dài hơn và cái đầu mình bé hơn một chút Muốn chân dài thì hãy chĩa cái chân về cái ống kính Đồ về sau Chẳng hạn thế này uhm. À, sẽ có những người thì khuyết điểm là bị bóc tay to Thật ra Châu là một người thân chiến rất là to nha Đây là có mỡ ngay à, Châu sẽ... sẽ để thế này Ê. Ok, có thể để tay xuống cái này Thì tay vuốt tóc chẳng hạn Và Châu nghĩ là đây cũng chỉ là những cái tips nhỏ nhỏ để cho mọi người gọi là bắt đầu làm quen dần chuyển động cơ thể à, bạn kiểu tự ti với bản thân mình sau đó thì cảm thấy là được là chính mình trước ống kính mặc những cái bộ đồ mình tự tin ờ à, chứ là không đến mút bạn tốt nữa thì bạn sẽ có bức hình đẹp để mà một bức hình mà châu thấy thực sự đẹp ạ là khi mà bạn tự tin là chính mình bây giờ châu cũng cũng bắt đầu như vậy đó là mình không quan tâm đến tất cả những cái thứ này nữa mình chỉ thấy là mình muốn chụp thì mình sẽ chụp và mình muốn ghi lại kỷ niệm này thì mình sẽ ghi lại hay có những cái ảnh mà thì anh thì cao anh ấy chụp cái chân lên trên trời châu cười phá lên trong mặt cũng chả có đến nét gì nhưng mà mình vẫn thấy rất là thích và mọi người vẫn yêu nó tại vì nó tự nhiên và hy vọng rằng là mọi người thích cái video này và sẽ giúp ích được cho mọi người trong cái quá trình mà mọi người chụp hình và nếu như mà mọi người có thể học được một cái tips nào đấy của châu thì hãy làm ơn tác tôi vào để tôi biết là cái video này đang có ích cho mọi người nhá cũng rất là mong là mọi người sẽ comment thêm cho châu là cho nên làm những cái video nào nữa chắc là chụp ảnh rồi thì còn phải học cách chỉnh ảnh đúng không? Tại vì trong một cái hình ảnh của mình, cái màu cũng rất là quan trọng hay là làm thế nào để xếp Instagram đẹp hơn cũng rất là quan trọng. Nên là nếu mà mọi người thích thì làm gì bây giờ nhỉ? Và hãy đừng quên là hãy like và subscribe cho Châu để sẽ xem video của Châu vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Ok, thank you mọi người, bye bye! Bí quyết chụp hình đẹp của anh là gì? Anh sáng. Anh sáng như thế nào? Anh sáng đẹp. Anh sáng đẹp, anh đang ngồi sáng xấu, xấu này hả? Anh sáng đẹp, thì anh sáng hắt từ bên này vào thì em phải đứng ở phía của anh sáng hát vào thì ảnh hết chất lượng ảnh sẽ đẹp. À, đúng không? Ngược sáng tất nhiên là ảnh sáng ảnh sáng nó sẽ xấu rồi. Thế mà anh tạo dáng thế nào? Đấy, anh đang tạo dáng này <cười> rất tự nhiên đúng không nào? Anh chỉ giảo vờ thôi. <cười> Thôi rồi thì anh chúc các bạn để có một hình đẹp đi vậy. Chúc các bạn có hình đẹp. À, cảm ơn bạn đã xem video này. Cảm ơn bạn xem video này. À, bạn các bạn hãy like cho con bò nhà mình. Các bạn like cho bò mình. Và mình yêu bò nhà mình. Mình yêu bò. <cười> các bạn cũng hãy yêu bò nhé. Ừ. Không, các bạn hãy yêu bò nhé đi yêu bò nhé Ờ, mình yêu bò lắm Mình yêu bò quá <cười> Mình yêu bò lắm Bò quá lắm Anh yêu em lắm Anh yêu quá Anh yêu em lắm Anh yêu em lắm Anh yêu em lắm, <cười> yêu em lắm rồi Ôi, đấy chứ <cười>